Вони лікар-хірург, який прооперував мову планівника. Каже Кузьмонит, що він був поранений, він дуже тяжкий, донес в лікарні. У нього по візках хуя пройшла, витягнули там. Така гірка велика, більше 5 копійок, і він так токує на шиї повіше. Ключове сквозне ключиця і права сторона в інспеченні. Опухший весь, і коли його знайшли, то вже на ту кучку клали, де вже більше туди, як сюди, на той світ. І ще хтось в нього промацав, щоб у нього пульс задіяв. І його тоді взяли, хтось заніс до Донецьку лікарню. І коли він прийшов за три чи за чотири дні до тями, він згадав тата мобільного телефона. І цей хірург подзвонив до швабера. Ти сказав, що такий тут такий ваш син, то каже, його треба вже забрати з Донецька, тому що ми боїмося, ДНР і ЛНР можуть забрати, і тут не може бути біда. Ну і ми що робити, вона там, по своїх кінцях, ніде нічого. Я тут звернулася в Тернополі до одної такої дуже добрі знайомої, ні разу до неї звертаюся з кінцями. І вона мені дала номер телефона пані Алли. Я її сьогодні перший раз побачила. І та людина відразу відгукнулася на мій дзвінок. І зразу сказала мені, що вона їде в Донецьк за загиблене і каже, я заберу вашого планівника. Вона запитала в мене координати, я фамілію, все, і сказала, що все так, як є. І сказала, на ніякі дзвінки не відповідати, ні з ким не спілкуватися, якби хто що дзвонив, нічого, тільки зі мною тримати зв'язок. І от вона ця жінка з своїми своїми колегами, вони дуже великі роблять добро, і я би казала всім, в кого яка біда на рахунок полонених, забитих, звертатися до волонтерів, тому що вони роблять дуже добрі діла. Я не знала тих людей, але вони нам допомогли, і тепер планівника вона забрала пані Алла з Донецька, переправили в Дніпропетровську. В Дніпропетровську його вже забрали ніби в Києві, в госпіталі лікується. Ну, йому ще одна предстоїть операція на голову, тому що йому треба казати, що титану пластину ставити.